एवरी वन वेलकम टू एम एस पी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम लोग करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है इनको किए बगैर एग्जाम हॉल में बिल्कुल मत जाना और अगर तुम लोगों ने अभी तक साइंस के बाकी चैप्टर्स के वीडियो नहीं देख रखे हैं तो अभी जाके देखो मतलब इस वीडियो के बाद जाके देखना चैनल पर सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं मैं कोशिश करूंगी कि प्ले लिस्ट प्रोवाइड कर दो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में तो तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद बाकी के चैप्टर्स भी देख लेना और हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब तो तुम लोग अपने फायदे के लिए ही करोगे क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे तो अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इन्हें मिस कर दोगे या फिर तुम लेट में देखोगे तो इसीलिए ऐसी गलती मत करना चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो सब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं अब अगर इसी में हम लोग एक दूसरा सोल्यूशन बी डाल दे तो ये पिंक कलर डिस हो जाता है दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दोल्यूशन ए एंड बी तो हम लोगों को बताना है कि इसमें में से कौन सा स्टेटमेंट सही है तो ये जो फिनोफिलीन सॉल्यूशन रहता है वो हमेशा बेसिक मीडियम में पिंक होता है तो इसका मतलब कि ए जो है वो बेस है अब बी के डालने से वो पिंक कलर डिस हो गया इसका मतलब बी जो है वो एसिड है तो इतना तो हम लोगों को पता चल गया कि ए जो है वो बेस है और बी जो है वो एसिड है सो ए इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड बी इज़ वीक बेस तो ये तो गलत है ए इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड नहीं वो बेस है ए हैज़ पी ग्रेटर देन सेवन तो जो बेस होते हैं उनका पीएच एच सेवन से ज़्यादा होता है मतलब जो बेस रहते हैं वो सेवन से लेके फोर्टीन के बीच में रहते हैं और जो एसिड रहते हैं वो वन से लेके सेवन के बीच में रहते हैं और सेवन पे जिसका पीएच रहता है उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं तो ए हैज़ पीएच ग्रेटर देन सेवन यानी कि ए बेस है तो ये बात सही है एंड बी हैज़ पी लेस देन सेवन यानी कि ये एसिड है तो ये ऑप्शन एकदम सही है ये ऑप्शन हमें यही बता रहा है कि ए जो है वो बेस है और बी जो है वो एसिड है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो गया सी अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट सो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ए एन टू एन थ्री एक बेसिक सॉल्ट होता है देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं तुम लोगों को एक टेबल ही बता दे रही हूँ जिससे कि तुम लोग को ईजी रहे कि कौन सा एसिडिक सॉल्ट है और कौन सा बेसिक सॉल्ट है या फिर कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कौन सा वीक एसिड है अब देखो जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में आ जाएगा कि तुम्हें बताना हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है तो तुम लोग ये सब याद कर लेना ये जितने भी हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और इस साइड जितने भी लिखे हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो अगर क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग बेस पूछा जाए तो तुम लोग इनमें में से किसी को टिक कर देना पर कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि बेसिक सॉल्ट कौन सा है या फिर एसिडिक सॉल्ट कौन सा है तो उसके लिए एक ट्रिक होती है अब मैं तुमको बताती हूँ कि तुम लोग एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट को कैसे पहचानो अगर किसी सॉल्ट के अंदर ये सारे अनाइन दिए गए हैं तो इसका मतलब वो एक एसिडिक सॉल्ट है और वैसे ही अगर किसी सॉल्ट के अंदर ये सारे कटैन दिए गए हैं तो उसका मतलब कि वो बेसिक सॉल्ट है और अगर कहीं पर ये दोनों ही साथ में दिए गए हैं जैसे यहाँ पे हो गया के सी एल के हमने यहाँ से लिया हुआ है और सी एल हमने यहाँ से लिया हुआ है तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है के एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और सी एल एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तब जो सॉल्ट बनता है उसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं वैसे एन एन ओ थ्री एन ए हम लोगों ने यहाँ से लिया और एन ओ थ्री हम लोगों ने यहाँ से लिया तो ये भी एक न्यूट्रल सॉल्ट है तो क्वेश्चन में ये न्यूट्रल सॉल्ट है ये भी न्यूट्रल सॉल्ट है एन एच फोर सी एल ये एक एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि यहाँ का जो अनायन है वो सी एल है तो सेल यहाँ पे इस चार्ट में दिया गया है और एन एच फोर स्ट्रॉन्ग बेस आयन नहीं होता इसलिए मैंने इसको इस चार्ट में नहीं लिखा हुआ है सो so, ये सॉल्ट है एसिडिक सॉल्ट वैसे ही सी ए सी ओ थ्री तो देखो सी ए यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और सी ओ थ्री यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये है एक बेसिक सॉल्ट तो आई होप तुम लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही होगी अगर नहीं समझ में आ रही है तो इस वीडियो को थोड़ा पीछे करो और फिर से देखो क्योंकि अगर तुम लोग ये चीज़ याद कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग अच्छे से कर लोगे वरना फिर तुम लोगों को ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि एसिडिक होता है बेसिक होता है जो कि बहुत मुश्किल होता है पर जब तुम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू चलोगे तो तुम लोगों को ईजिली सारी चीज़ें याद हो जाएंगी 
इतना भी कुछ हार्ड नहीं है बस तुम लोगों को ये चीजें याद करनी है सो so, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम हो गया आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा नहीं आया तो प्लीज 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 इस वीडियो को दोबारा देखो और हाँ तुम लोग इसका स्क्रीन लेना मत भूलना तो इसका स्क्रीन ले लो या फिर अपने कॉपी में नोट कर लो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एसिड बेस इंडिकेटर फॉर विजुअल इम्पेयर स्टूडेंट तो हमें बताना है कि किसी स्टूडेंट को अच्छे से दिखता नहीं है तो इनमें में से वो कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकता है एसिड बेस को पहचानने के लिए तो इसका राइट right आंसर है सी वेनेला एसेंस क्योंकि बाकी के तीन एसिड और बेस में मिलके कलर चेंज करते हैं पर वेनेला स्पेसिफिक स्मेल प्रोवाइड करती है एसिडिक मीडियम में कुछ अलग स्मेल करेगी और बेसिक में कुछ अलग सो so, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी वेनेला एसेंस सो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर तो इसका राइट right आंसर है ए लाइम जूस लाइम एक साइट्रिक फूड रहता है एकदम लेमन की तरह ही होता है तो उसके अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है इसकी वजह से वो एसिडिक रहता है ह्यूमन ब्लड ह्यूमन ब्लड हम लोगों का स्लाइटली बेसिक रहता है मतलब 7.34 के अबाउट इसका पीएच रहता है और आंट एसिड एक्चुअली में लग रहा होगा तुम लोगों को कि ये एसिडिक होता है पर ऐसा नहीं होता आंट एसिड एक ग्रुप ऑफ सब्सटांस को कहते हैं जो कि एसिडिटी कम करने में यूज होता है तो जिन लोगों के पेट में एसिडिटी होती है तो डॉक्टर उनको एंट एसिड देते हैं इसका एग्जाम्पल हो गया डाइजीन डाइजीन एक आंट एसिड है सो ये एसिडिक नेचर का नहीं होता और लाइम वाटर तो लाइम वाटर के बारे में तुम लोगों को पता ही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग लाइम वाटर कहते हैं जो कि बेसिक होता है सो so, इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो गया ए लाइम जूस अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ए ह्यूमिड डे द गैस इज यूजली पास थ्रू ए गार्ड ट्यूब कॉन्टेनिंग कैल्शियम क्लोराइड द रोल ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज टू तो जब भी हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग एक ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं जिसमें हम लोग ये गैस पास करवाते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं यही हम लोगों को बताना है मतलब कि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का क्या रोल है तो देखो जो एस होते हैं वो काफी रिएक्टिव होती है जब वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है यानी वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो बहुत सारा फ्यूम बना लेती है यानी धुंध बना लेती है तो ऐसा ना हो तो इसलिए हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड हवा में से जितना भी मॉइस्चर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है इसके वजह से वॉटर रिएक्ट नहीं कर पाता है एस से तो इसका राइट right आंसर हो गया सी एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम दी गैस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डायल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी कि उसमें वाटर है तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है एस तो जब वो टूटेगा तो एच प्लस और सी एल माइनस के फॉर्म में टूटेगा तो ये जो एच प्लस है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एच थ्री ओ प्लस में तो सोल्यूशन में एच थ्री ओ प्लस और सी एल माइनस प्रेजेंट होते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो गया ए तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स विद सॉल्यूशन ऑफ बेस इन टेस्ट ट्यूब तो ऑप्शन दिया हुआ है द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन रिमेन सेम या फिर सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस तो हमें बताना है कि जब एसिड बेस मिक्स करते हैं तो क्या होता है देखो एसिड बेस रिएक्शन एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है इसका मतलब वहाँ पर बहुत सारा हीट रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है अगर हीट रिलीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही होगा तो ये ऑप्शन तो सही है द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज सो ये गलत हो गया ये गलत हो गया और ये तो हम लोगों को पता ही है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो गया डी वन एंड फोर अच्छा देखो अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता होता पर फिर भी तुम लोग इसका आंसर दे सकते थे तुम सबको ही पता होगा कि एसिड और बेस को मिक्स करके सॉल्ट बनता है तो इसका मतलब ऑप्शन फोर तो पक्का सही होगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में फोर दिया हुआ है तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है तो एग्जाम के वक्त कभी कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना कभी कभी ऐसे ही ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो इसीलिए ऑप्शन एक बार अच्छे से देख लेना और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना कुछ भी भर देना पर क्वेश्चन छोड़ के मत आना क्योंकि नेगेटिव मार्क्स तो है ही नहीं सो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड तो गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए क्या चीज यूज होता है सो so, इसका राइट right आंसर है डी एक्वा रीजिया
जो कि बहुत स्ट्रांग होता है और वो गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है बल्कि सिर्फ गोल्ड नहीं वो सिल्वर और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है तो जब हम लोग सुनार के पास जाते हैं तो वो एक कंटेनर में एक्वारीजिया लिया रहता है और जब उसमें वो हमारी ओल्ड ज्वेलरी डालता है तो वो ज्वेलरी नई होके निकलती है क्योंकि सारा जो गोल्ड है वो उसके अंदर बैठ जाता है और बाद में वो घर जाके इसको निकाल लेता है और हमको लगता है कि हमारा जो गोल्ड है वो साफ हो गया है पर एक्चुअली में वो हम लोगों को उल्लू बना गया है उससे गोल्ड कम हो गया है सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी एक्वारीजिया तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो देखो कुछ सॉल्ट के अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करने में मदद करते हैं और उन्हीं को हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो हमें बताना है इनमें में से किसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है सो so, इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है बी बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता बाकी सब में होता है और हाँ पोटेशियम क्लोराइड हो गया या फिर एन हो गया सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट इन सब में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता तो ये भी याद कर लेना हो सके आ जाए सो so, इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो गया बी अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो क्वेश्चन नंबर टेन है सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है कोई भी सॉल्ट बेसिक तभी होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो सो so, इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो गया डी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और वैसे ही कोई बेसिक सॉल्ट इसलिए होता है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डला रहता है और वीक बेस और जब दोनों ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो यानी स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो और स्ट्रॉन्ग बेस भी हो तब वो सॉल्ट न्यूट्रल होता है जिसका एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड है या फिर एन है सोडियम नाइट्रेट तो ये दोनों न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं सो so, ज्ञान की बातें बहुत हो गई अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जितने भी मैं बातें बता रही हूँ उसको दिमाग में बिठाते जाना या फिर कहीं पे नोट डाउन करते जाओ और अगर नोट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट स्क्रीन तो ज़रूर ले लेना नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन सॉल्ट बिसाइड बींग यूज इन ए किचन कैन ऑल्सो बी यूज एज द रॉ मटीरियल फॉर मेकिंग तो हमें बताना है कि कॉमन सॉल्ट जो कि एन होता है वो रॉ मटीरियल इनमें में से किन किन चीज़ों में यूज़ होता है यानी कि एन की मदद से हम लोग कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं तो मान लो तुम लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता है हो सके कुछ बच्चों को नहीं भी आता होगा पर तुम्हें इन सब के फॉर्मूला पता हुआ है तो भी तुम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो अब मुझे देखो और सीखो तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है एन और बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है एन सोडियम बाईकार्बोनेट सोडियम बाईकार्बोनेट को ही हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं और ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम से रिलेटेड रहता है इसमें कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करते हैं हम लोग क्लोरीन से जिससे हम लोगों को बेकिंग पाउडर मिलता है और स्लैक्ट लाइम भी कैल्शियम से रिलेटेड रहता है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग ट्रीट करते हैं वाटर के साथ तब हम लोगों को स्लैक्ट लाइम मिलता है तो इन दोनों प्रोसेस में सोडियम का कोई काम नहीं रहता क्योंकि इनके फार्मूले में सोडियम नहीं आता पर इन दोनों के फार्मूले में सोडियम आता है इसका मतलब इसमें सोडियम एज ए रॉ मटीरियल यूज़ हुआ होगा तो इसी की मदद से हम लोग अपना आंसर निकाले हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है वन एंड थ्री सोडियम वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बनाने में यूज़ होता है अरे तुक्का नहीं मार रही हूँ सच्ची में यूज़ होता है सट्टा मार के नहीं आंसर निकाला है वाकई में यूज़ होता है मैं तो बस बता रही थी अगर तुम लोगों को नहीं आया तो तुम लोग भी ऐसे सट्टे लगा सकते हो और ज़्यादातर ये सही भी होते हैं तो ज़रूर ट्राई करना सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बेकिंग पाउडर बनाने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ होता है पर हमें बताना है कि एक और कौन सी चीज़ होती है जो इनमें में से यूज़ होती है तो ऑफ कॉर्स बेकिंग सोडा खाने में यूज़ होता है तो इसका मतलब कोई खाने वाली चीज़ ही होगी पर तुम लोग ऐसे तुक के मत मारना वरना ज़्यादातर लोग एसिटिक एसिड करके आएंगे क्योंकि उनका दिमाग कहेगा कि एसिटिक एसिड कहीं ना कहीं तो खाने से रिलेटेड है पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी टर्टेरिक एसिड ये एडिबल होता है और बेकिंग पाउडर में यूज़ होता है इसका सो so, इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो गया बी टर्टेरिक एसिड अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्ट तो हमें बताना है इनमें में से कौन सा सॉल्ट नहीं है तो इसका ऑप्शन देख के तुम लोगों को आंसर पता चल गया होगा तो इसका राइट right आंसर है बी स्लैक् लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग स्लैक् लाइम कहते हैं जो क
सो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है ए कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम अंडर ए हीटिंग टू ए टेम्परेचर थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन एंड इट चेंज बैक टू ए जिप्सम ऑन एडिंग वाटर विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड तो एक कंपाउंड है जो कि जिप्सम को हीट करने से बना हुआ है और अगर इस कंपाउंड में अगर हम दोबारा से वाटर डाल दें तो वापस से वो जिप्सम बन जाता है तो हमें बताना है कि इनमें में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है इस कंपाउंड को लेके तो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को बोलते हैं पी ओ पी प्लास्टर ऑफ पेरिस अब पेरिस किस लिए कहते हैं हो सके ये पेरिस में इन्वेंट किया हो तो इसके बारे में मुझे नहीं पता पर इस कंपाउंड का नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं तो इसका फार्मूला होता है सी ए एस ओ फोर हाफ एच टू ओ तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ये याद कर लेना ये इम्पॉर्टेंट है तो अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं और बताते हैं कि इनमें में से कौन सा इनकरेक्ट है तो पहला ऑप्शन है द कंपाउंड इज़ यूज फॉर सेटलिंग फ्रैक्चर्ड बोन तो ये एकदम सही आंसर है जब किसी का बोन टूट जाता है तो उस पर पी ओ पी लगाया जाता है ऑप्शन बी है द कंपाउंड इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज कैल्शियम सल्फेट डीहाइड्रेट विथ ए फार्मूला सी एस ओ फोर डॉट टू एच टू ओ आई थिंक यहाँ पे एच टू ओ होना चाहिए तो वैसे ये ऑप्शन एकदम गलत है क्योंकि यहाँ पे टू एच टू ओ नहीं होता हाफ एच टू ओ होता है जो टू एच टू ओ रहता है वो जिप्सम का फार्मूला रहता है तो ये जो फार्मूला है वो जिप्सम का फार्मूला है तो ये भी याद कर लेना हम लोग ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेते हैं इफ हीटेड एट हाई टेम्परेचर द कंपाउंड बिकम डिहाइड्रेटेड एंड इट कॉल्ड डेथ बर्न प्लास्टर तो ये भी सही है जब ज़्यादा हम लोग उसको हीट कर लेते हैं तो उसको डेथ बर्न प्लास्टर कहते हैं सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी जो कि इनकरेक्ट है मतलब कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है यहाँ पे हाफ होना चाहिए था सो so, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको तुम लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेना या फिर स्क्रीन ले लेना अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है अ मिल्क मैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू ए फ्रेश मिल्क वाई सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी टू डिक्रीज द रेट ऑफ फर्मेंटेशन तो मिल्क के फर्मेंटेशन को रोकने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं दूध के अंदर सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी इसका क्वालिटी और पनीर से कोई लेना देना नहीं है प्रकाश लेना देना होता तो मज़ा आता पनीर बनाने में सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है विच ऑफ द गिवन सब्सटांस इज यूज इन द फॉलोइंग एप्लीकेशन तो हमें ये सब पढ़ना और बताना है कि ये यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है सो so, पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहला ऑप्शन है इट इज़ यूज एज ए फायर प्रूफिंग मटीरियल तो इनमें में से फायर प्रूफ मटीरियल कौन सा है इससे कोई आइडिया नहीं मिला इट यूज फॉर सीलिंग गैप इन लेबॉर्ट्री अपरेटस तो वो किसी चीज़ को सील करने में भी हेल्प करता है It is used for making toys. So toys वाला important है तो इस question का right answer हो गया बी plaster of Paris. क्योंकि पी ओ पी का यूज़ होता है टॉय बनाने में बेसिकली मूर्तियाँ बनाने में और उसको हम लोग फायर प्रूफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो इंसुलेटर है और सीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो गया प्लास्टर ऑफ पैरिस सो इसी के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं तो मेक श्योर तुम लोग लाइक बटन दबाना मत भूलना और तुम लोगों को लगा कि कंटेंट यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना बल्कि ये तो मैंडेटरी है तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है पढ़ाई करते रहो और अगर तुम लोगों ने बाकी के वीडियोस नहीं देखे तो अभी चैनल पे जाओ और सारे वीडियो देखो और इस चैनल पे ऐसे ही कंटेंट आते रहेंगे जो तुम्हारे टर्म टू के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बस पढ़ाई करो तो अब ये वीडियो समाप्त होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय